పది సంవత్సరాల ఉద్యమం రాజశేఖర రెడ్డి కుమారుడుగా జగన్మోహన్ రెడ్డి పటాభిషేక్తుడు అవుతున్నాడు ఈ నేపథ్యంలో ఆయన అనుకున్న లక్ష్యం నెరవేరుతుందంటారు ముఖ్యమంత్రి అవడంతో ఒక లక్ష్యం నెరవేరింది కదా కాబట్టి మొదటిది ఎప్పటికే సీఎం అవ్వాలి అవుతాడు అనే నమ్మకం చాలామందిలో ఉండింది అవ్వాలని ఆయన కూడా చేశాడు రెండవది ఆయన పదేళ్ళ కిందటే ముఖ్యమంత్రి అవ్వాల్సిన క్యాండిడేట్ ఇప్పుడు అక్కడ సంతకాలు సేకరించాడు అనే ఒక అభ్యంతరం పక్కన పెడితే సిఎల్పిలో అత్యధికులు జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా ఉండాలని ఆ రోజు కోరుకున్న మాట నిజం ఒక చిన్న విషయం చెప్తాను జ్ఞానేశ్వర్ మీకు హిందూ ప్రతిష్టాత్మకమైన పత్రిక చాలా జాగ్రత్తగా రాస్తుందని పేరు కదా జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి కావాలని సిఎల్పి నుంచి వచ్చినా కానీ హైకమాండ్ దాన్ని పక్కన పెట్టాలి ఎలాగూ కాంగ్రెస్ హైకమాండ్కు కింద సలహాలు తోసిపుచ్చి షీల్డ్ కవర్లో పంపే సంస్కృతి ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డిని ముఖ్యమంత్రిగా ఆమోదించకూడదు కింద నుంచి వచ్చినా అని హిందూ సంపాదకీయం రాసింది అదే హిందూ నిన్న మళ్ళీ సంపాదకీయం రాసింది కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ పెద్ద తప్పు చేసింది జగన్మోహన్ రెడ్డికి అపారమైన ఇది మద్దతు ఉన్నా కానీ దాన్ని పదేళ్ళ తర్వాత అది దానికి మూల్యం చెల్లించింది ఆయన మళ్ళీ వస్తున్నాడు చంద్రబాబు ఓడిపోవడంతో పాటు అని రాశారు సో ఇతర అంతర్గత విషయాలు విధానపరమైన అంశాలు పక్కన పెడితే కాంగ్రెస్ జగన్ కాంగ్రెస్గా మారిపోయింది టీడీపీ అనేది టీడీపీ వాళ్ళ తల్లి కాంగ్రెస్ పిల్ల కాంగ్రెస్ అని అంటే ఇదే అసలు తల్లి కాంగ్రెస్ అని చెప్తున్నావని సో మనం వ్యక్తులను చూస్తుంటాం కానీ వాటి వెనక శక్తులు ఉంటాయి కాంగ్రెస్కు సంబంధించిన శక్తులు సామాజిక శక్తులు ఇందిరాగాంధీ కాలం నుంచి రాజశేఖర రెడ్డి వరకు అలాగే కొనసాగుతున్న వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు జగన్ వనక చేరి అదే దళిత వర్గాల నుండి అదే తెలుగుదేశం వ్యతిరేక వర్గాలు సామాజిక తరగతులు ఇప్పుడైతే మోడీ ఫ్యాక్టర్ కూడా ఉంది కాబట్టి మోడీ అనుకూల శక్తులు వీళ్ళందరూ ఆయన వెనక చేరారు అందువల్ల తప్పనిసరిగా జగన్ వయస్సుతో పోలిస్తే అతను వయసుతో పోలిస్తే పదేళ్ళ కాలం చాలా ఎక్కువ ఫార్టీస్లో ఉన్న యంగెస్ట్ చీఫ్ మినిస్టర్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఒక వ్యక్తిగా ఇది చాలా అఖండమైన ఇంత ఇంత మెజారిటీ ఒక చిన్న రాష్ట్రంలో నూట డెబ్బై స్థానాల్లో రావటం ఎవరైనా అప్రిషియేట్ చేయాల్సిందే తప్పకుండా దీనికి ఆయన ప్రజలతో ఉండటం పోరాటాలు చేశాడని నేను అన్ను ఎందుకంటే ఆయన ముఖ్యమంత్రి అవుతానని ఆయనకు బాగా తెలుసు కాబట్టి పోరాటాలు ఉద్యమాల్లో ప్రత్యక్షంగా పాల్గొనకూడదని జాగ్రత్త తీసుకున్నాడు ఆయన కనిపించేవాడు ఒకటి రెండు విషయాల్లో నిరాహార దీక్షలు చేశారు కానీ కమ్యూనిస్టుల తరహా పోరాటాలు ఆయన ఎప్పుడు కొంచెం ఆ ఎడం పాటించాడు అంటే ఆయన ఫలించింది అంటే ఆయన చేసిన ఉద్యమం అంటే ఆయన ప్రత్యేక హోదా అయితేనే రావాల్సిన నిధుల విషయం అయితేనే మీ ఢిల్లీలో ఆయన చేసిన నిరసనలు ఉద్యమం కాదంటారు అదే నేను చెప్తుంది రాజకీయ అంశాలు వాటిలో తన ఉనికి తన పాత్ర జోక్యం పర్యటనలు ఇవన్నీ ఆయన చాలా జాగ్రత్త తీసుకున్నారు ప్రత్యేక హోదా గురించి కూడా ఒకటి రెండు సార్లు నిరాహార దీక్షలు చేశారు నాకు కుదరలేదు కానీ నేను వాస్తవానికి అప్పుడు దాన్ని నేను రెండు పుస్తకాలు రాసే వాస్తవానికి వీళ్ళందరూ ఏం చేయను అప్పుడు విజయమ్మ చేసినప్పుడు కూడా నేను వెళ్ళి ఇది చేస్తాను అదంతా ఉంది కానీ అదే సమయంలో మిలిటెంట్ పోరాటాలు పెద్దగా వాటికి మొదటి నుంచి కొంచెం దూరంగా ఉన్నారు ఆయన రాజకీయంగా తెలుగుదేశాన్ని ఎలా ఏకాకించేసి తను ఎలా కావాలి తనకున్న బేస్ తనకు ఉంది ఒక మాట ఏమంటే ఆయనకు సీట్లు రాలేదు కానీ ఒక్క శాతమే ఓట్ల తేడా అనే మాట ఒకటి ఉంది కానీ గతసారి బాగా దెబ్బతీసిన అంశం ఏంటంటే ఈ ఓట్ల తేడా అనేది అనీవెన్గా స్ప్రెడ్ అయి ఉంది ఎస్ అత్యధిక ప్రాంతాల్లో తేడా ఎక్కువగా ఉంది మొత్తం ఉత్తర ఆంధ్రలో ఆయనకు మూడు చో జిల్లాల్లో మూడు మూడు సీట్లే వచ్చాయి గోదావరి జిల్లాలో ఒక చోటు సున్నా ఒక చోట ఐదు మిగిలిన రెండు కోస్తా జిల్లాల్లో ఐదు ఐదు అనంతపురంలో రెండు ఇట్లా చూస్తే ఒక కర్నూలు జిల్లాలోనే ఆయన పది కంటే ఎక్కువ వచ్చిన ఒకే ఒక జిల్లా కర్నూలు నెల్లూరు నెల్లూరులో కూడా పది కంటే ఎక్కువ రాలేదు పదకొండు అయినా కర్నూలులోనే వచ్చి ఇప్పుడు కూడా వచ్చాయి ఇప్పుడు మొత్తం వచ్చిన అందువల్ల ఈ తేడా ఉంది అంటే ఆయనకు బేస్ ఉంది అనీవెన్నెస్ అక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు జనసేనను బీజేపీని పెట్టుకోవడం దీనివల్ల అది ఎన్నికలు రిఫ్లెక్ట్ కాలేదు ఆయన ఈ బేస్ కాపాడుకుంటూ ప్రభుత్వాన్ని వ్యతిరేకించుకుంటూ వచ్చాడు అది ఆయనకు తప్పకుండా ఉపయోగపడింది సార్ నూట యాభై నేను పాదయాత్ర చేసినప్పుడు కూడా ఆయన ఇక్కడే వాళ్ళ ఆఫీస్లో కూడా ఆయన కలిసాడు అప్పుడు కలిసిన అతి కొద్ది మందిలో నేను నేను కూడా ఉన్నాను అప్పుడు నవరత్నాలు ఎజెండాతో వెళ్తున్నాను అదే అప్పుడు నేను అన్నాను చంద్రబాబు మీద విమర్శలు ఇవన్నీ ఓకే మీ పాజిటివ్ ఏజెండా ఏంటి 
అనేది కూడా చూడాలి రెండోది మాట మాటకు అదే చంద్రబాబు నాయుడు అదే చంద్రబాబు నాయుడు అని అన్ని సార్లు మీ మీరే ఎక్కువ సార్లు చంద్రబాబు నాయుడు అంటున్నారు కాబట్టి వేరే అంటే నిజమే వేరే వాడవచ్చు అని కూడా ఆల్రెడీ కొంత డిస్కషన్ జరిగింది ఇంకోటి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం మీద విమర్శలు అవన్నీ మేము కూడా నేను కూడా చాలా చేస్తుంటాను కానీ మీరేమి ఆత్మవిమర్శ చేసుకున్నారు అవును ఇప్పటి వరకు అనేది కూడా అడిగితే ఆయన అప్పుడు ఇప్పుడు కూడా తన పెద్ద తప్ప పొరపాట్లు జరిగాయి అనేది మీరు లేదు అవును మా ఆయన వాగ్దానాలు ప్రజలు నమ్మారు అవి మోసమైంది సార్ నేను రుణమాఫీ కాదన్నాను కాబట్టి నేను ఓడిపోయాను సార్ ఇది ఒకటి అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఆయన ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ అండ్ లోడ్స్ ఆఫ్ ఫన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ కాంటెంట్ డూ వాచ్ ఐ డ్రీమ్స్ డూ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ మీడియా దయచేసి ఐ డ్రీమ్స్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయాల్సిందిగా నేను కోరుతున్నాను ఐ ఆమ్ డాక్టర్ నాయక్ డిటి నాయక్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్స్ మీరు చూస్తున్నారు ఐ డ్రీమ్ న్యూస్